আচ্ছা প্রথম হচ্ছে অবজেক্ট কি অবজেক্ট হচ্ছে আপনার জাভা স্ক্রিপ্টের একটা ক্লাস তো এই ক্লাসের আন্ডারে কি করি আমরা একটা অবজেক্ট তৈরি করি ক্লাসের নামই হচ্ছে অবজেক্ট ঠিক আছে তো যে ক্লাসটা হচ্ছে কাদের বানানো জাভা স্ক্রিপ্টের বানানো আমরা হচ্ছে জাস্ট ওইটা কী করি ব্যবহার করি তো এই কারণে মূলত দেখা গেছে যে তাদের যে ব্যবহৃত ফাংশনগুলো আছে সেগুলোই আমাদেরকে এই অবজেক্টকে কন্ট্রোল করতে গেলে ব্যবহার করতে হয় ঠিক আছে তো অবজেক্ট এবং ক্লাসের পার্থক্য আছে তো ক্লাস হচ্ছে আপনি নিজে বানাইতে পারবেন নিজে মডিফাই করতে পারবেন প্রোটোটাইপ ফাংশনগুলো তো অবজেক্টের ক্ষেত্রে বানানো যায় কিন্তু নর্মালি দেখা গেছে যে খুব একটা বানানো হয় না জাস্ট অবজেক্ট তৈরি করে ওদের যে বিল্ডিং ফাংশনগুলো আছে সেগুলো ইউজ করে কাজ হয়ে যায় ঠিক আছে একটা অবজেক্ট তৈরি করা হয় কিভাবে দুইভাবে তৈরি করা যায় তো একটা হচ্ছে ধরেন আপনি একটা অবজেক্ট তৈরি করবেন কিভাবে একটা নাম দিবেন প্রথমে অবজেক্টের দিলেন যে লেট এটার নাম কি দেওয়া যায় স্টুডেন্ট কারণ অবজেক্টে সবসময় একটা স্ট্রাকচার ডেটা রাখা হয় ঠিক আছে দেওয়ার পর দিবেন ইকুয়াল নিউ অবজেক্ট ঠিক আছে এটা দেওয়ার পর আপনার একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট হয়ে যায় এখন যদি আপনি স্টুডেন্টটাকে যদি কনসোল লক করান যে আসলে তৈরি হয়েছে কি না লক স্টুডেন্ট ঠিক আছে তখন দেখেন একটা অবজেক্ট যদি তৈরি হয় তখন আপনি এরকম একটা দুইটা কার্লি প্লেস দেখতে পারবেন আর এখানে কিছু ফাংশান দেখতে পারবেন ঠিক আছে তো প্রোটাইপগুলো আপাতত দেখার দরকার নেই জাস্ট এই চিহ্নটা যদি দেখতে পান তার মানে হচ্ছে আপনার অবজেক্ট ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন অবজেক্টটা হচ্ছে আপনার ডেটা দিতে হবে মানে যেভাবে আপনি তৈরি করতে চান তো সেই ক্ষেত্রে জিনিসটা হয় কীরকম আপনি দিলেন যে স্টুডেন্ট ডট নেম ইকুয়াল দিলেন আপনি হচ্ছে সোলাইমান দিলেন এখন দেখেন নেম অলরেডি সোলাইমান এখানে দেখেন তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আছে এরপর দিলেন যে স্টুডেন্ট ডট লাস্ট নেম फलो कर জাস্ট ভেরিয়েবল দিয়ে সরাসরি ডেটা অ্যাসাইন করা তো এটা কিভাবে করবেন জাস্ট সব কিছু যেটা আগে দেখছেন এই রকমই হবে আর কি আপনি দিলেন স্টুডেন্ট ইকুয়াল দুটা কার্লি বেস দেবেন ঠিক আছে আপনার অবজেক্ট ক্রিয়েট হয়ে গেছে অটোমেটিক এই যে অবজেক্ট ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন হচ্ছে অবজেক্টে কী করতে হবে ডেটা অ্যাসাইন করতে হবে তো ডেটা অ্যাসাইন করার সিস্টেম হচ্ছে প্রথমে প্রপার্টি দেন হচ্ছে ভ্যালু ঠিক আছে অনেকটা সি এস এস না বাট সি এস এস কল্পনা করেন যে আপনি এ পাশে অ্যাট্রিবিউট প্রপার্টি এ পাশে অ্যাট্রিবিউট দিলেন দেন হচ্ছে আপনার প্রপার্টিটা দিলাম অ্যাট্রিবিউট কি অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে নেম দেন প্রপার্টি কি প্রপার্টি হচ্ছে দিলাম সোলাইমান ঠিক আছে এরপর কমা দিয়ে দিলেন হচ্ছে কি লাস্ট নেম ঠিক আছে আর অবশ্যই মাঝখানে স্পেস হবে না ভেরিয়েবলে যে রুলসগুলো ছিল নাম হচ্ছে কি বিশ্বাস ঠিক আছে এরপর হচ্ছে এখন এই অবজেক্টের আন্ডারেও আমরা কি করতে পারি আবার অবজেক্ট তৈরি করতে পারি কীরকম ধরেন আপনার হচ্ছে যে আমি চাচ্ছি আপনার অ্যাকাডেমিক ইনফরমেশান অ্যাকাডেমিক ইনফরমেশান এটা হচ্ছে অবজেক্টের আন্ডারে আবার অবজেক্ট তৈরি হচ্ছে কীভাবে দিয়ে যখন আমি আবার এইভাবে দিব তখন এটা হচ্ছে কি অবজেক্টের আন্ডারে আবার অবজেক্ট তৈরি হয়ে যাচ্ছে তো অ্যাকাডেমিক ইনফরমেশান কীরকম হইতে পারে হইতে পারে ধরেন যে ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি দিলেন ইউনিভার্সিটি কী দিলেন দিলেন যে ধরেন এটার নাম কি আপনি ধরেন আপনি কোন ইউনিভার্সিটি দিতে পারেন বলেন ন্যাশনাল ভাইয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ঠিক আছে তারপর দিলেন যে কোন সাবজেক্ট 
subject chalan gaya usse chemistry chemistry okay acha subject jan chemistry to ab dilan je year kon boshe pora year na session dilan session dilan je apni ekhon apni kon session e achen 2014 ke 18 18 bhai acha 2014 ke
মানে লুপ দিয়ে যদি আপনি চান সব কিছু একসাথে দেখবেন ওইটা পসিবল না আপনি জাস্ট এরকম লুপ যদি চালান আপনি শুধু এই ডিরেক্ট চালিয়ে দেবেন এগুলো দেখতে পারবেন আর কি ঠিক আছে তো যে কারণে আমরা গতকালকে কি করছিলাম খেয়াল আছে ধরেন একটা লুপ চালাইছি কিন্তু তারপরে আমার কি করা লাগছে হেডার লোক সোশ্যাল লিঙ্কস এগুলো আলাদা আলাদা করে দেখাইতে হয়েছে আবার এগুলোর জন্য কি করা লাগছে ইন্ডিভিজুয়ালি ফর লুপ চালাইতে হয়েছে তো এই জিনিসটা একটু আপনাদেরকে কনফিউশনটা দূর করে দিই ধরেন আমরা সরাসরি কি করতে পারি ডিরেক্ট চাইলগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারি ঠিক না মেন হচ্ছে এরকম আর কি স্টুডেন্ট ডট একাডেমিক ইনফরমেশন স্টুডেন্ট ডট পার্সোনাল ইনফরমেশন এতটুকু হচ্ছে আমার অ্যাক্সেস এর বাইরে আমার অ্যাক্সেস নাই জি আমার লুপে আছে লুপেও এর বাইরে অ্যাক্সেস করা যায় না আর অবজেক্টকে যদি আপনি লুপ চালান বা হচ্ছে সব ডেটা দেখতে চান তাহলে ফর লুপ বা হোয়াইল লুপ এগুলোতে সরাসরি কাজ করে না আপনাকে সবচেয়ে সহজ হয় আর কি ওগুলো তো কাজ করে ভুল বলতেছি কাজ করে না মানে কাজ করে সহজ হচ্ছে ফরিন ইউজ করা ওকে ফরিন এটা হচ্ছে অবজেক্টের জন্য বেস্ট ফরিন ঠিক আছে এবং খুব সহজ তো জেনারেল ফরম্যাট এখানে যা আছে চেঞ্জ করার দরকার নাই আপনি শুধু অবজেক্টটা চেঞ্জ করে দিবেন অবজেক্টটা চেঞ্জ করবেন হচ্ছে জাস্ট স্টুডেন্ট দিয়ে মানে যা কি আপনি প্রিন্ট করাতে চান ঠিক আছে এখন দেখেন আপনি যদি দেন লং এলিমেন্ট এখানে যে কাজটা হচ্ছে এই ইফের কন্ডিশনটা হচ্ছে সে চেক করে যে আসলে তার মধ্যে কোনো কি আছে কি না যদি কোনো কি না থাকে ধরেন এটা পুরোটা ফাঁকা দেখেন আমাকে আর কোনো কিছু লক করছে এখানে করে না কারণ হচ্ছে তার ভিতরে কোনো কি নাই শুধু এই জিনিসটা চেক করার জন্য আমাকে করা এখন দেখেন আমি যদি এখানে এই ঠিক আছে না কিছু না করার কোনো অপশন নাই কারণ কোনো ডেটাই নেই মানে এই লাইনটার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সে চেক করে যে আসলে স্টুডেন্টের মধ্যে কোনো কি আছে কি না ঠিক আছে যদি থাকে তাহলে হচ্ছে সে এই ইনার ব্লকে আসে আপনি কন্টেন্টটা চেঞ্জও করতে পারেন রাখতেও পারেন ইচ্ছা ঠিক আছে মানে পার্সোনাল অ্যাড্রেস তারপরে হচ্ছে আপনার হচ্ছে এই যে ই গুলো নিলাম ওগুলো প্রত্যেকটা কি কি এক একটা আসতেছে তারা এই এতটুকু একটা অবজেক্ট জি আবার এতটুকু একটা অবজেক্ট সবগুলোর জন্য আলাদা আলাদা এরকম ফরেন ইউজ করতে হবে এবার বুঝছেন আচ্ছা একটু পরে আসতেছি আমি আপনাদেরকে এটা একটু ডিপে যাই তাহলে জিনিসটা ক্লিয়ার হবে সময় কম দেখাইতে হবে বেশি আচ্ছা এখন দেখেন এলিমেন্টটা যদি আমি এগুলোকে আনলক করে দিই আনকমেন্ট করে দিই এখন দেখেন লগ না এটা কনসোল ডট লগ দেখেন আমার হচ্ছে জাস্ট আমি যেটা বলছিলাম যে আমার অ্যাক্সেস হচ্ছে কোথায় শুধুমাত্র চার চাইল্ড বলা ডিরেক্ট চাইল্ড ঠিক আছে দেখেন নেম দেখাইছে তার লাস্ট টাইম দেখাইছে একাডেমিক ইনফরমেশন আর হচ্ছে কি পার্সোনাল ইনফরমেশন এর বাইরে আর কিছু কি করতে পারে না সে দেখাইতে পারে না এখন ধরেন আপনি চাচ্ছেন এই পার্সোনাল ইনফরমেশনটাকে দেখতে হ্যাঁ এবং পার্সোনাল ইনফরমেশনে কী আছে পার্সোনাল ইনফরমেশনে তার এই কয়েকটা জিনিস আছে কারেন্ট অ্যাড্রেস আর হচ্ছে কি হাউস নাম তো এখানে দেখেন তার ভিতরে অবজেক্ট আছে কয়টা প্রপার্টি আছে কয়টা প্রপার্টি দুইটা দুইটা আবার অবজেক্ট ঠিক না জি এখন দেখেন আমার এলিমেন্টের ভিতরে এখন কি কি আছে দেখেন তো এলিমেন্টের ভিতরে আছে এই দেখেন আমি দুইটা অবজেক্ট পাচ্ছি একটা হচ্ছে একাডেমিক ইনফরমেশন আর একটা হচ্ছে কি পার্সোনাল ইনফরমেশন এখন ধরেন আমি একাডেমিক ইনফরমেশনের এই ডেটাগুলো আমি দেখতে চাই ঠিক আছে জি তখন দেখেন জিনিসটা হবে এরকম আবার দিলাম প্রথমে চেক করে নেবেন এটা আসলে কি এক্ষেত্রে হচ্ছে দেখেন আমি যদি কিকে প্রিন্ট করি এই যে কিটা আপনি পাচ্ছেন না কি জি কিটা হচ্ছে আপনাকে বলে দিবে যে আপনি কাকে কাকে কখন প্রিন্ট করতেছেন দেখেন আমি প্রথমে প্রিন্ট করছি নেম কে তারপর হচ্ছে লাস্ট নেম কে তারপর হচ্ছে একাডেমিক ইনফরমেশন তারপর হচ্ছে কি পার্সোনাল ইনফরমেশন তার মানে কি কি মানে হচ্ছে কি আমি কাকে কার মধ্যে আমি অ্যাক্সেস করতেছি তো এখন আমি যদি চেক করি যে আমি একাডেমিক ইনফরমেশন আছে কি না তাহলে কিভাবে করব আপনি দিলেন ইফ কি ট্রিপলই কল দেবেন তাহলে কোনো মিস ক্লাস হওয়ার সুযোগ নাই দেন হচ্ছে যদি কি ইকুয়াল একাডেমিক ইনফরমেশন হয় তাহলে হচ্ছে আমি চেক করলাম যে হ্যাঁ আমি এখন দেখেন আমি যদি লগ দিই ওকে দিলাম 
একাডেমিক ইনফরমেশনের পরে একটা ওকে আসবে ঠিক আছে আমি চেক করবো যে আমার কীটা একাডেমিক ইনফরমেশন কি না যদি হয় তাহলে আমি কী করব আবার ফরেন চালাবো ফরেন তখন এই কীটা আছে না কীটাকে জাস্ট শেষে একটা টু দিয়ে দিবেন কারণ কি অলরেডি একবার আমি কি কাজ করতেছেন যদি এখানে আবার কাজ করেন এটা এখানে রিপ্লেস হয়ে যাবে ওকে আর বাকি সব কিছু ঠিক থাকলে সমস্যা নয় তারপর এলিমেন্টটাকেও টু করে দেন বাকি সব কিছু ঠিকঠাক আর যে অবজেক্টটা হুম অবজেক্টটা তখন আর স্টুডেন্ট হবে না তখন হয়ে যাবে এলিমেন্ট দেখেন কারণ হচ্ছে এলিমেন্টটাই এখন কি একটা অবজেক্ট এ পার্টি আসলে এটা একটা অবজেক্ট আর যখন পরের পার্টি আসবে তখন এলিমেন্ট আর একটা অবজেক্ট ঠিক আছে এখন আমার কি কাজ এখন হচ্ছে অবজেক্টের মধ্যে আসবে কি আপনি যখন ইনারে যেতে থাকবেন তখন হচ্ছে আপনি কীটা চেক করে দেন হচ্ছে আর একটা ফরেন চালাবেন কারণ ডেটাটা আপনি জানেন এটা কিভাবে আসে মানে যখনই আপনি মাল্টিপল ডেটা সব পুরো অবজেক্টটাকে যখনই আপনি অ্যাক্সেস করতে করার দরকার বা আপনার প্রয়োজন তখনই আপনাকে লুপ চালাইতে হবে আর লুপ চালানোর আগে আপনাকে প্রথমে শিওর হইতে নিতে হবে শিওর হয়ে নিতে হবে কি যে কোথায় অ্যাকাডেমিক ইনফরমেশনটা আছে কোনো কনফিউশন जेसन नाम नाम सुनसान कख नीते এরকম ডেটা দিতে পারেন না তখন হচ্ছে কি করা হয় একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করা হয় এখন দেখেন এই অবজেক্টের যে অ্যারের যে রূপ অ্যারেতে যদি কনভার্ট করেন তখনই সেটা হয়ে যায় একটা জেসন ফরম্যাট জিনিসটা কীরকম দেখেন আমি যদি লক করি কনসোল লক লক প্রথমে দিন আমি স্টুডেন্ট ওকে আর এটাকে যদি আপনি অ্যারেতে কনভার্ট করতে চান অ্যারেতে না মানে জেসন ফরম্যাটে डबल ঠিক আছে এই যে ফরম্যাটটা এটাকে বলা হয় কি জেসন ফরম্যাট ঠিক আছে আর প্রতিটা ইপিআই আপনাকে একটা এরকম জেসন ফরম্যাট রিটার্ন করে যেটাকে নিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন কথা হচ্ছে এরকম একটা স্ট্রিং যদি আপনি পান যদি অ্যাক্সেসে করা যায় না তাহলে এটাকে নিয়ে কাজ করবেন কিভাবে দেখেন আপনি যদি এটাকে আবার লেখেন লক এই এটাকে একটা ভেরিয়েবলে রাখেন ফার্স্টটা দিলেন যে লেট জেসন ইকুয়াল এটা পার্থক্যটা দেখেন এটা জেসনটা কিন্তু পুরোটা বড় হাতের আর আমরা যে জেসনটা লিখছি এটা হচ্ছে ছোট হাতের ঠিক আছে এখন দেখেন জেসনটা দেখাইছে এখানে এখন এই জেসনটাকে আপনি অবজেক্টে কনভার্ট করবেন কিভাবে তখন হচ্ছে জেসন ডট পার্স পার্স জেসন দেখেন জিনিসটা কি হয়েছে প্রথমে এটা ছিল অবজেক্ট আমরা এটাকে কনভার্ট করছি স্ট্রিংয়ে 
বা জেসন ফরম্যাটে পরে আবার কি করছি এটাকে অবজেক্টে কনভার্ট করছি আচ্ছা এই তিনটা লাইন বুঝছেন সবাই আমরা স্ট্রিং ফরম্যাট থেকে তখন আমরা আবার আমরা কি করছি অবজেক্টে নিয়ে আসছি এই অবজেক্টে নেওয়ার সিস্টেম হচ্ছে কি জেসন ডট পার্স ক্লিয়ার জি ভাই এখন থেকে না আপনি আবার এখান থেকে সবকিছু অ্যাক্সেস করতে পারবেন ধরেন দিলাম যে নেম চলো দেখেন চলো আমি বিশ্বাস ঠিক আছে কিন্তু আপনি যদি এখানে দিতেন ডট নেম দেখেন একটা এরর মেইল আপনাকে বসে রাখবে দরকার <laughs> এখন আসেন আমরা আমাদের মেইন সাইটে যাই ঠিক আছে সাইটে যদি যাই এখন দেখেন ধরেন আপনি এই প্রথম থেকে আসি ধরেন আপনি ডেটাগুলো তো চেঞ্জ করতেছেন এখান থেকে ঠিক না ধরেন এই অবজেক্ট থেকে এখন ধরেন আপনি আপনার কোনো ক্লায়েন্টকে এই কাজটা করে দিয়েছেন জাওয়া স্ক্রিপ্ট দিয়ে ডাইনামিক করে দিয়েছেন যে তুমি এখানে এটা লিখবে এটা হবে এটা লিখবে এটা হবে আচ্ছা বরং তো সেটা দেখে কিছু ওর জন্য কি এটা সহজ হবে না কঠিন হবে যে জিনিসটা বুঝেই না যে জিনিসটা বোঝেন সে অবশ্যই কঠিন হবে তার জন্য কঠিন হবে ঠিক না इवन সে যদি ধরেন এটা একটা কমা তুলে দিল সে কি বুঝতে পারবে কোথায় বলেছে না দেখেন কোনো কাজ হয় না কিন্তু সেখানে <laughs> নিজের মন মতো করে চেঞ্জ করবে নাকি তো এটা যেন আমরা যে জিনিসটা করতে পারি ধরেন আমরা একটা পেজ তৈরি করি সেটা হচ্ছে ধরেন কি তৈরি করব আচ্ছা আমি একটা ফর্ম তৈরি করে রাখছি জাস্ট ফর্মটা একটু দেখাই কিছুই নেই আপাতত জাস্ট একটা মার্ক আপ করা ফর্ম ডট এইচ টি এম এল ওই কি দিলো আচ্ছা এখন বারণ বলে সেখানে কি কি আছে ধরেন আমি আপনি এখানে লিখে রাখলেন যে লোগো আর এখানে দিলেন যে আপনি লিখছেন 
लोगे लिंक टा https something 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 जी नहीं चकिरा कमाए देखें ऐसे एक अन्य लोगो दें शेख ने की करवे लोगो लिंक टा बस आवे जी नहीं शब्द बुस्त शुभित है ना जी दें शेख शुद्ध सेव दिलो लोगो डा सेव आएगा लो जी नहीं शब्द शाह जाए ना शाह जाए ठीक है सर देखो ना देखें एक आज बुला हम लोग की बात भी कोई एक तो शॉर्टकट चलो बारे उड़ा देखा होगा एक तो अपना फोरे देखा होगा जब हम पीएचपी मज़ा मज़ी पढ़ जाए जब हम मज़ा मज़ी ना शेष पढ़ जाए क्या तो एक बार ना चलो हम लोग एक यूआई तैयारी करें की रकम हम लोग प्रथम होते हैं एटेक्स्ट ज नीचे रखे हैं तो कंट्रोल करते शुरू करना है एक अंदर से साइड जाने लगा को हमारे मेन ऑब्जेक्ट है देखें स्टॉप ग्रीटिंग ग्रीटिंग दिया और फिर एक अंदर देखें टॉप ग्रीटिंग है आपने देखा भैरव डा देखा ही था बना इनका तो अच्छा टॉप ग्रीटिंग दिया ये भैरव टाज भी को देखें ये वाला तो ताज़ भी हमारे ही साइटेड है देखें, ना कि अपने ब्यूट है देखें। टॉप ट्रीटिंग आमी दिलाऊं, कारण टाइम हैंड कोडे कुछ से, अपने को वाला तो लग बे। तब पर धरन जब पर एक है ना चार टाइप होना से, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इटा जोन जो देखता फॉर्म थोड़ी करन, जिन्हें स्टेकी रखन शुद्ध बटन तो जो भी काट करे नीचे रहते हैं अच्छा एक अमार्जिन दे दे अच्छा फॉर्मेट पी बाय फाइव ओके फ्रंट एंड मार्जिन मार्जिन थैंक यू एक तो बड़ा बड़ा था फ़ोन टाइम बड़ा ही सेक्टर अच्छा इट एम टी जीरो एम आई थ्री था अच्छा एक वाला जो बुरी स्ट्रक्चर क्लास है कि एम आई मैंने अच्छे मार्जिन ऊपर है नीचे ऊपर नीचे तीन रिश्पिक था अगर किसी जिनेश आई डिज़ाइन करा हम लोग डेवलपमेंट एक वाला तो आर सीएसएस करो ना शॉर्टकट यूज़ करो बार तो आपको ए फॉर्म कंट्रोल टा दर करना है फलाई दिच्छे एक पर उससे धरन ऐसे टू कम यहाँ पर डुप्लीकेट करे करे हमारे क्या नाम है धरन सोशल लिंक्स सोशल लिंक्स जेटा चाहूँ टॉप सोशल लिंक्स तो सोशल लिंक्स तो हमारा नहीं कुला ना के फेसबुक ऐसे ट्विटर ऐसे लिंक्स ना से आज गिट हवस ये चार्ट जो लोग की करते पार्ट तो रिकॉर्ड तय है। बेटे कम की बाबे पड़े हैं। तो तुम्हें लेकर कम की बाबे? आई जो नाम धोरा है ना। जो जिन इस टाइप करते पड़े हैं। देखिए इधर पड़े हैं क्या बेटे? देख लें। सोशल लिंक्स से जगह पे लिंक्स हैं ना उसके। बता दे फेसबुक। ओके। एक बार चलाएँ। ट्विटर डेटा शॉवर आईडी यूज़ करवेन इखने जेना वासे जब उन धोरेन 
ট্রিটা এখানে যেরকম আছে সেমভাবে ইউজ করবেন কীরকম আমার মেইন ভেরিয়েবলটা কি সাইড ডেটা ঠিক না তাহলে আপনি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন যাতে বুঝতে অসুবিধা না হয় টেক্সট এরিয়ার যে আইডিটা আছে আইডি একটা আইডি ধরবেন ওকে আইডি ধরার পর আইডি এর নামটা কী দিবেন নামটা দিবেন এইভাবে যে কোথায় দিবেন সাইড ডেটা ডট ঠিক আছে একসাথে ডট দেওয়া যায় সমস্যা নেই ডট দিবেন হচ্ছে কি টপ রিডিং জি আর ই টি টি আই এন জি দেন হচ্ছে দিবেন ডট কন্টেন্ট বুঝছেন আপনার আইডি সেট করা শেষ এখন কথা হচ্ছে এই আইডিতে অ্যাক্সেস করতে হবে ঠিক না কীভাবে করবেন দেখেন আপনি আইডিটাকে কপি করলেন দেন দেখেন আমরা ফর্মের জন্য একটা জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইন নিয়েছি এটা হচ্ছে মেক টেবিল ডট জে এস হ্যাঁ বা মেক না দিয়ে দেন সেট টেবিল ওকে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে দেখেন আমি প্রথমে সাইড ডেটা নিয়ে নিয়েছি যেটা আমাদের ভেরিয়েবলটা আর আরেকটা হচ্ছে কি সেট টেবিল নেওয়ার পর এখন দেখেন কি করতে হবে আপনাকে মেক টেবিলটা হবে কি সেট টেবিল বা আমি একটা সেট টেবিল ফাংশান এনি मुखस्त कर এখন হচ্ছে দেখেন আমি তো আইডিটা কপি করছি এখান থেকে ঠিক না আর আবার দেখেন আমি যদি এখান থেকে লক করি ফার্স্ট তাহলে জিনিসটা সুবিধা হবে
top greetings Was the top greeting the pine was there let's see the tiktok as well क्लास टाइ पाई नहीं डट ना दिए माल्टीपल क्लस डट डट दिए पास लिखते ना दिए कंटेंट दर जेता हमारे शॉप गुला शॉप जगह थे की दवा से कंटेंट यूज़ करना एक्सी ऑन जगह थे ओके देखा आर ये बहरे मुद्दे जो तो कंटेंट आप आस्क करेगा तो लाइन टाइटल छोटा है देखा पैसे एक नो चामार कास की ये डेट आके बार बार चेंज करा चेंज कर ले की है जाते हमार इखना जेट चेंज कर बो इखना चेन्ज कर आमार चेंज करता है अबे ए डेटा डेटा ठीक ना आर आमार बटन एन नाम की देखें आर मैं देखें एक टा बटन नहीं निसे ठीक है सर ये बटन नहीं ले जे कस्टम कर दें एक है ना एक टा एक टा क्लास तोरी जे क्लास एन मध्य में हम लोग शोरा शुरू की करते वर बो ए टेक्स्ट एरिया टाके धुत्ते वर बो जेमों धोरे � रिज कर कंटेंट सेफ तो अपन अच्छा है आमादर एक टा इवेंट लग गए जेट अच्छा हम लोग जैसे जी बटन टा ते क्लिक करी डॉट ऑन क्लिक कमा एक लोग शब्द आगे नोट जब अपन क्या क्या की करते बरन इवेंट के लिखते बरन सिलेक्ट अट्टा धुलन देनो चापे की कर बन अपना बाकी का चुला कर बन देखो देखना मिल जाएगा लॉक करी जी क्लिक टा 
ক্লিক আর আরেকটা জিনিস করেন সেটা হচ্ছে এখানে ই দিয়ে দেন আর ইটাকে প্রিন্ট করা ই এর কিছু কাজ আছে আমরা এটা দেখব আমি যদি এখানে এ বাটনটাতে ক্লিক করি দেখেন আমাকে ক্লিকটা দেখাইছে এটা হচ্ছে এই ক্লিক দেন হচ্ছে আমাকে দেখেন পুরো বাটনটা রিটার্ন করছে এই যে বাটনটা হ্যাঁ এই বাটনের ভিতরে কি কি আছে দেখেন বাটনের যদি আপনি টার্গেটে যান হ্যাঁ টার্গেটে যাওয়ার পরে এখান থেকে যাবেন হচ্ছে ভালো করে টার্গেট থেকে যাব কোথায় প্রিভিয়াস সিবলিং এ এখান থেকে এটা কপি করি নামটা অনেক বড় এখানে ই ডট টার্গেট ডট সিবলিং হ্যাঁ দেন এখান থেকে আপনি ভ্যালটা দেন ভ্যালু দেখেন কি আসে ভ্যাল না এখানে আমি ভ্যালু এটা আমরা নরমাল জাভাস্ক্রিপ্ট ইউজ করতেছি ক্লিক করলে দেখেন Welcome to my site. আসছে জি তার মানে হচ্ছে কি আমরা ধরেন এই বাটনটার মাধ্যমে কি করতেছি তার যে সিবলিংটা আছে সিবলিং বলতে বলা হয় তার মানে বাটনটা সব একসাথে না টেক্সট এর পরে করেন এখানে এটাকে কি বলা হয় সিবলিং বলা হয় ঠিক আছে তো এই সিবলিংটাকে কি করলাম আমরা নিলাম নেওয়ার পরে এখন হচ্ছে এই ডেটাটাকে আমরা চেঞ্জ করব কি চেঞ্জ করব ধরেন নিলাম যে মানে এই ডেটার ভ্যালুটা আমরা নিব এর নিব কি করব দিলাম যে লেট কি সেভ করতে গেলে দেখেন আমি যে ডেটাটা নিছি এটা আছে কোথায় কন্টেন্টের ভিতরে না জি আর কন্টেন্ট আছে কোথায় সেট ডেটা টপ গেটিং ডট কন্টেন্ট নাকি এখন দেখেন আপনি যদি এই কাজটা নিচে করে দেন ইকুয়াল চেঞ্জ ডট হবে মানে যে জিনিসটা আমি চেঞ্জ করতে আমাকে সরাসরি ঠিক আছে এখন দেখেন আমার এখানে ভ্যালু আছে কি টপ গেটিং এ रिलोड दिए না না চলে গেছে কারণ হচ্ছে এই ডেটাটা হচ্ছে কোনো পার্মানেন্ট জায়গায় নাই যেখান থেকে হচ্ছে আমি ডেটাটাকে সব সময় সেভড রাখতে পারবো এই সাব সেভ রাখতে গেলে আপনাকে এমন একটা প্রসেস ফলো করতে হবে যেখানে এই ডেটাটা সব সময় সেভ থাকবে ঠিক আছে তো এরকম একটা প্রসেসের নাম হচ্ছে আপনার এই জেসন ফরম্যাট থাকে এমন একটা জায়গায় রাখা যেখান থেকে এই ডেটাটা চেঞ্জ হয় না মানে হচ্ছে এমন একটা জায়গায় জেসন ফরম্যাট করে আপনার ডেটাটাকে রাখতে হবে যেখানে ডেটাটা সবসময় কি থাকবে সেভ থাকবে তো এটার জন্য আপনাকে একটা লাইভ সার্ভার ইউজ করতে হবে কি সার্ভার লাইভ সার্ভার তো লাইভ সার্ভারটা ইউজ করবেন কিভাবে একটু দেখাই সেটা হচ্ছে ধরেন আপনার বন্ধু বান্ধব বা যে কারো যদি কারো ডোমেন থাকে তাহলে তার কাছ থেকে বলুন যে ভাই তোর তোর ডোমেন আমি শুধু পাঁচ মেগাবাইট ইউজ করবো ঠিক আছে বা দুই মেগাবাইট ইউজ করবো তুই আমাকে শুধু একটা অ্যাক্সেস দেয় ঠিক আছে বা বলবেন যে কিছুই করার দরকার নাই তুই শুধু তিনটা ফাইল তোর একটা ফোল্ডারে রাখবি ওকে এখন রাখবেন কিভাবে সেটা হচ্ছে প্রথমে সাব ডোমেনে যাবেন 
ঠিক আছে জি সাব ডোমেইনে যাওয়ার পরে আপনার নাম দিয়ে একটা সাব ডোমেইন ক্রিয়েট করবেন ধরেন আপনার নাম দিলেন যে টেস্ট পারপাস একটা বানাই নাকি জি সি প্যানেলে যাওয়ার পরে সি প্যানেলে যাওয়ার প্রসেসটা হচ্ছে সে আপনাকে বলে দিবে যে তার জন্য এটা ইউজ করতেছে আর না হলে আপনি সি প্যানেল আপনি এন্ট্রি করতেই পারেন সমস্যা নাই সেটা হচ্ছে ডোমেইন স্ল্যাশ সি প্যানেল দিলে এই এই জায়গায় চলে আসবে ঠিক আছে মানে এই পেজে আসবে আর কি আচ্ছা প্রথম থেকে দেখে মনে ভালো হয় ঠিক আছে ধরেন আমি একটা ডোমেনে যাবো কিভাবে ধরেন ডোমেন নেম এটাকে বলা হয় ডোমেন নেম জানেন অনেকে বা সবাই জানেন জি দেন হচ্ছে স্ল্যাশ সি প্যানেল দিলে আপনাকে এরকম একটা পেজে নিয়ে আসবে দেন হচ্ছে আপনি আইডিয়ার পাসওয়ার্ড দেওয়ার পর লগ ইন দেবেন আর ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটা আপনাকে যেখান থেকে ডোমেন হোস্টিং কিনবেন সেখান থেকে প্রোভাইড করবে তো ডোমেন হোস্টিংয়ের দাম খুব বেশি না প্রতি বছর পঁচিশশো টাকা পড়ে আর কি মিনিমাম যেটা মিনিমাম ভালো যেটা আর অনেকে দেখবেন এক হাজার টাকাতে ডোমেন হোস্টিং বিক্রি করে ওইগুলো সার্ভিস কেমন আমি জানি না যেটা লিগাল যেটা অনলাইন থেকে আপনি নেবেন ওইটা বছরে পঁচিশশো টাকার মতো পড়ে ঠিক আছে আজি বস্টিং টাকা হয় আসবে না দেন হচ্ছে আপনি এখান থেকে যাবেন কোথায় সাব ডোমেইনে ঠিক আছে যাওয়ার পরে এখান থেকে ক্রিয়েট করলেন ধরেন দিলেন মাই ডেটা ওকে ছোট দিবেন সব মাই ডেটা ক্রিয়েট করবেন ঠিক আছে ক্রিয়েট করার পর যেটা হবে আপনি যাবেন হোমে যাবেন এটা ক্লিক করলে একদম হোমে চলে আসবে ফাইল ম্যানেজার ডেটা রেকর্ড হচ্ছে সমস্যা নয় আপনি একটু ফলো করবেন শুধু আর এতটুকু মুখস্থ ঠিক আছে আপনার এটা বোঝারও দরকার না কিছু শুধু বসাই দেবেন ঠিক আছে নেক্সট ডে এই ফাইলেও তার আসার দরকার নয় তাকে বলবেন শুধু রাখতে বা আপনি শুধু রাখবেন দেন হচ্ছে পাবলিক ডট এসটিএমএলে যাবেন আমি বলি ডোমেন অনুযায়ী কিছু কিছু ডোমেনে এটা বাইরে আসে আর কিছু কিছু ডোমেনে এটা পাবলিক ডট এসটিএমএলে থাকে ঠিক আছে দেন হচ্ছে যদি এখানে না আসে মাই ডেটা ডট আপনার ডোমেন ডট কম যদি না আসে তাহলে যাবেন হচ্ছে পাবলিক ডট এসটিএমএলে নর্মালি হচ্ছে আপনি ক্রিয়েট করার সাথে সাথে এখানেই আপনার ডোমেনটা এখানে দেখাবে ঠিক আছে আপডোমেন এখানেই দেখায় মূলত যেমন দেখাই আপনাদেরকে ধরেন এখানে গেলাম এই ডোমেনটাতে একটু দেখাই আপনি দিস সি মানে ফাইল ম্যানেজারে যান সাব ডোমেনগুলো দেখাবে এইভাবে এই যে বাইরে হ্যাঁ এই যেমন অ্যাডমিশন ডট এটা এটা পেমেকার হ্যাঁ হাবিজাবি ডট ডোমেন ডট কম যদি এরকম না দেখায় তাহলে চলে আসবেন কোথায় ফাইলম্যান এই পাবলিক ডট এসটিএমএল পাবলিক ডট এসটিএমএল এর এখানে আমাদের ডেটার নাম ছিল কি ফোল্ডারের নাম ছিল কি মাই ডেটা মাই ডেটা এই যে দেখেন মাই ডেটা ক্রিয়েট হইছে জি আচ্ছা মাই ডেটাটা আসার পরে এখানে কিছু জিনিস ক্রিয়েট হবে এগুলোকে এই যে সিলেক্ট অল দিয়ে ডিলিট করে দিবা ঠিক আছে ডিলিট করলে আবার ডিলিট হবে মানে আবার চলে আসবে ডিলিট করে লাভ নাই এরপর হচ্ছে আমি কিছু ফাইল এখান থেকে নিয়ে আসি দেখেন এটা আমি ক্রিয়েট করেছিলাম আমার ক্লাস ক্লাসে এখানে দেখেন কি কি আছে এই চারটা ফাইল আছে ঠিক আছে এই চারটা ফাইলকে আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি ठीक রাইট বাটন ক্লিক করলে যে এক্সট্রাক্ট অপশনটা পাবেন এক্সট্রাক্ট ক্লিক করেন এক্সট্রাক্ট ফাইলস দা সব কিছু চলে আসছে আসছে আচ্ছা এখানে দেখেন দুটো পিএইচপি ফাইল আছে ডেটা.পিএইচপি আর একটা হচ্ছে কি 
get data dot php तो एक ने आश्चर्य ली की है देखें get data होता है भी होती है data type तो edit open करें एक get data का जो होता है अपना के अपने जो फाइल टा सेव करते हैं ये फाइल टा ये अपना के return करते हैं ठीक है सर किस बुझते हो बने गुलाब बुझ बन पड़े नहीं जाए जस्ट ऐसे तो को ख्याल रखें जो get data का जो होता है जेटर डेटा सेव करते से नोटे की कर बे रिटर्न कर बे आर डेटा डॉट पीएचपी का दोष है आपने जेटर डेटा चेंज कर सम वैसे के सेव कर बे ओके क्लियर जी अच्छा अब तो क्लियर हो गया होगा इकरा टक कंडीशन दे रखे थे देनो चाहिए अपना के जिसे सेव करन ताले अमी एक्सेस पॉइंट पर हो सेव डेटा अच्छा किसी को तो अपन अपने के ना यार कोनो दिन आज तेरा बना जस्ट वैसे अपने फाइल टेक क्रिएट करे चार्टा फाइल की कर बन जिप करा फाइल टा एक्सट्रैक्ट कर दी बन अपने का साजी बना जन्नत शेष ओके এখন হচ্ছে আমরা এই ফাইলটা নিয়ে কাজ করব কিভাবে দেখেন আমার ডোমেইনের নাম কি ছিল mydata.shubhasdeependra.com নাকি জি দেখেন আমি যদি দেই mydata.com ওকে আমাকে এরকম চারটি ফাইল রিটার্ন করবে ঠিক আছে রিটার্ন করার পরে আমি যদি জেসন এ ক্লিক করি ঠিক আছে দেখেন কি হয় আমি যে জেসন ফাইলটা ক্রিয়েট করছি দেখেন কোড আসছে এখানে এটা আমি সেভ করি না এটা আমার আগে সেভ করা ঠিক আছে বাট এটা আমি সেভ করতে হয় কিভাবে দেখাচ্ছি ধরেন আমি এখন এটাকে জিরো করে দিচ্ছি ভিতরে কিছু নাই এখানে তো আমার সব কিছু আছে না আমি যে সব জিরো করে দিই কেটে দিলাম যেহেতু আমাদের কোন ডেটা এখনো সেভ নাই আপনাদের সেভ নাই আমি যে রিলোড দিই কোন ডেটা আছে না নাই এটাকে আমার সেভ করতে হবে ঠিক আছে तो प्रथम होते हैं डेटा टाके एक नाम ही सेव करो वकी भावे ये तो जो नेट कोडस ये तो किस बुझते हो बना जस्ट अच्छा है प्रथम बार हाँ जस्ट प्रथम बार कोट टाके यूज़ करो फॉर्मेट एक कमेंट करें देवन की भावे कर बन ये तो चलो मैं भी कर चलो अच्छा मैं निजे थे के लिए लिखे देखें कपि कर लाइन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई साइड डेटा ओके देना चाहिए मैं कहूँ कि एक ता फंक्शन भी डन करते हैं अबे फंक्शन एक ना तो रिस्पांस এখন দেখেন আমার এখানে কোন ডেটা কি আছে নাই যদি রিলোড দিই এখন আছে জি আছে কারণ হচ্ছে দেখেন আমি পেজটা যখন রিলোড দিব তখন ডেটাটা এখানে বারবার সেভ হয়ে যাবে কিন্তু এটা কেন প্রথমবার করবে না আমি বলি প্রথমবার হচ্ছে আপনার ডেটাটা নিজের মতো সাজায় নিতে হবে আপনার সাইটের যত এখানে তো আমরা শুধুমাত্র কয়েকটা সেকশন নিয়ে কাজ করছি না 
এখানে তো আমরা কয়েকটা সেকশন নিয়ে কাজ করছি নাকি তখন হচ্ছে আপনি ধরুন পুরো পেজের জন্য সবগুলো জেসন ফাইল একটা 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 করে তৈরি করে নেবেন কারণ আমরা প্রথম কাজে যেভাবে তৈরি করছি আর কি ধরুন আওয়ার সার্ভিসে হেডিংটা রাখছিলাম অ্যাবাউট মে পি টুতে রাখছিলাম হুম তো এই কাজটা কী করবেন আপনি আপনার মতো করে রাখবেন ঠিক আছে তো রাখার পরে হচ্ছে প্রথমবার দেওয়ার পরে এটা কমেন্ট করে দেবেন আর চেঞ্জ করার দরকার নয় ক্লিয়ার তো রাখার পর যেটা হইলো আপনার ডেটাটা এখানে সেভ হইলো এখন আমরা তো এখন কি করতেছি সাইড ডেটাটা কি ইউজ করতেছি না এখন আর সাইড ডেটা ইউজ করব না আমরা ইউজ করব এই ডেটাটা যেটা আমরা সার্ভারে সেভ করছি এখন এই ডেটাটাকে আনবো কিভাবে ঠিক আছে এটা আনার প্রসেসটা হচ্ছে ধরেন আপনি একটা ভেরিয়েবল নিলেন ভেরিয়েবলের নামটা নিলেন ধরেন যে লেট গেট ডেটা কি ডেটা এটা ভেরিয়েবল নেবেন আর কি গেট ডেটা তো গেট ডেটা ইকুয়াল হবে কি ওইটা দিস অফিস ছিল কি পোস্ট এখন হবে গেট গেট হয়ে এই জিনিসটাকে কপি করেন আমরা ডেটা পাচ্ছি কোথায় থেকে মাই ডেটা থেকে না জি সরি মাই ডেটা না মানে যে ডেটা ডট জেসন থেকে নাকি হুম এটা দিবেন হচ্ছে ডেটা ডট এটা হবে হচ্ছে আপনার ওই যে এই যে ফাইলটা ছিল আর কি আপনার গেট ডেটা ডট পিএইচপি হ্যাঁ জি এটা হবে এটা গেট ডেটা ডট পিএইচপি দেন হচ্ছে আপনার এখানে কি করবেন
ঠিক আছে বাইরে না প্রিন্ট করে ভিতরে প্রিন্ট করি ঠিক আছে তাহলে জিনিসটা ঠিক থাকবে না আচ্ছা এখন দেখেন এই প্রথমটা এটা আসতেছে হচ্ছে এখান থেকে দেখেন প্রথমটা হচ্ছে কোথায় থেকে আমার মেইন অবজেক্ট যেটা হচ্ছে আমার এখানে দেখেন সাইড ডেটা ভেরিয়েবল ঠিক আছে আর পরেরটা দেখেন পরেরটা আসতেছে আমার এই গেট ডেটা থেকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে 12 নাম্বার লাইন মানে 12 নাম্বার লাইন মানে হচ্ছে এটা ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে কি আমরা সার্ভারে সেভ করলাম সার্ভার থেকে নিলাম এখন আর সাইড ডেটার দরকার নাই এটা আমি কমেন্ট করে দিলাম ঠিক আছে এখন হচ্ছে এই যে কাজগুলো করলেন না এখানে জি এই এই কাজগুলো আর হচ্ছে বাইরে করার দরকার নাই এখন থেকে ভিতরে করব ग्रीडिंग गेट <laughs> डेटा जी मिस 
এটা দেখাই এরকম প্রবলেমে প্রচুর ফেস করবেন আমাদের সব কিছু আছে কোথায় অ্যাপ ডট জিএস না জি জিএস এই অ্যাপ ডট জিএস কি আছে সবগুলো ইভেন্ট আছে আমার এখন যে কাজটা করবেন এই পুরো ডেটাটাকে একটা ফাংশনে নিয়ে নেবেন কিসে একটা ফাংশনে ফাংশনটা কিভাবে নেবেন দেখেন এই রেডি এর ভিতরেই আপনি দিবেন যে ফাংশন ইনিট অল যে কোন নাম দিতে পারেন ঠিক আছে আমি দিলাম ইনিট অল দেন হচ্ছে এখানে দিবেন এখন দেখেন আপনার কোনো কিছু নরমালি কাজ করবে না কাজ করতেছে কিছু কিন্তু কাজ করতেছে না ঠিক আছে কাজ করতেছে না এই কারণে কারণ হচ্ছে আমরা পুরোটাই কি করছি একটা ফাংশনে বাইন্ড করে নিছি এই ফাংশনটাকে যদি আপনি নিচে কল করেন ধরেন আমি কল কপি করলাম এই ফাংশন যেখানে শেষ এরপরে আপনি এটাকে দিলাম এখন দেখেন সব দেখেন ওইটা কাজ করবো না কিন্তু দেখেন এগুলো কাজ করবে করতেছে জি করতেছে এখন দেখেন আমার ইনিট অল কোড কল করতে হবে কখন যখন হচ্ছে আমার ডেটাগুলো সার্ভার থেকে টোটালি লোড হবে ঠিক না ঠিক কিনা জি অবশ্যই তখন দেখেন আমার ডেটাগুলো লোড হচ্ছে কোথায় সাইট ডেটা কন্ট্রোল হবে ঠিক আছে তখন হচ্ছে এই সব কিছু শেষ হওয়ার পরে একদম সবার শেষ হয়ে যাবে এই এই লাইনটা কল করবে তাহলে ওকে আমি কল করছি কোথায় তার উপরে এই কারণ হচ্ছে কি কারণে যেহেতু আমরা বলছিলাম কি উপর থেকে স্ক্যান করতে করতে আসে ধরতে হবে 
এরপর দেখেন তাহলে চলে যায় হচ্ছে আমাদের ফর্মে নাকি ফর্মে যাওয়ার পরে দেখেন এই বাটনটা আছে না জি এই বাটনটাকে কাট করেন কাট করে একটা ইউজ করেন হচ্ছে এই ফেসবুকের নিচে দেন হচ্ছে এই কপি করেন সেটা মানে বাটনটাকে আর সিলেক্ট করতে হবে না এই বাটনের নাম सेम সবকিছু सेम আচ্ছা যে ক্লাসটা নিছেন না এখানে একটা ক্লাস নিছিলেন না সাইট ডেটা এখানে দিয়ে দিয়ে সাইট ডেটা কন্টেন্ট সেভ আর কিছু করতে হবে না এক ক্লাসে আপনার সব কিছু হয়ে যাবে कपि कर এখন সব শুধু কপি পেস্ট এর কাজ ঠিক আছে কথা দিলাম যে ফেসবুক পেস্ট করলাম এখন এই যে এখানে যে জিনিসটা লিখছেন এখানে হচ্ছে দিয়ে দেন ধরেন যে সাইট ডেটা অপডেটিং কন্টেন্ট হেডার সোশ্যাল লিংকস डाटा डट बसायर फर्मेटर फेसबुक ডিফাইন করে দিলাম আর কোথাও কোনো হাত দিতে হবে না জাস্ট হচ্ছে এই দুই জায়গাতে চেঞ্জ করবেন আর এই লকটা কি করা যায় আচ্ছা বলতে থাকো কিছু কম্পোজ তুলে দিচ্ছি জাস্ট এই লাইনটা চেঞ্জ হবে আর এই লাইনে শুধু এতটুকু চেঞ্জ হবে ঠিক আছে আর 
কোথাও আপনার হাত দেওয়ার দরকার নাই জাস্ট হচ্ছে সিকোয়েন্সটা ফলো করবেন যেভাবে এক্সপেরিমেন্টটা করা আছে এক্সপেরিমেন্টটা করবেন আর সাথে কাজ করবেন ঠিক আছে আচ্ছা প্রতিটা জায়গা শেষে একটা করে বিআর ইউজ করা जिसमें <laughs> 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 चेन्ज करते हैं ওজি দেখেন ওটা চেঞ্জ হইছে প্রথমে ঠিক আছে টপ গ্রিডিং এ লিংক চেঞ্জ হয়ে গেছে বাটন এর নাম চেঞ্জ হয়ে গেল উপরের যে ইভেন্ট ওইটা কল হয়ে গেছে ওয়েলকাম টু আওয়ার ড্যাশবোর্ড ইয়েস আপডেট এক্স সাইট সেট দা শুধু একটা এসে হইছে ঠিক আছে জি দিলাম দিস ইজ ফর এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে দেখেন আপডেটেড সাইট নিচে দেখেন লিংকটা চেঞ্জ হইছে জি চেঞ্জ হইছে ওকে তাহলে এখন আসুন একটা একটা করে শুধু চেঞ্জ করা ফেসবুক করলেন এটা কপি করে কি হবে এটা হয়ে যাবে ধরেন টুইটার টিডব্লিউ দেন এটা হবে এল কে দেন মানে যেটা দিয়ে আপনি বুঝতে পারবেন আর এটা হচ্ছে কি जिस ওকে কিন্তু এখানে আইডি টাইপ করুন আইডি টাইপ করতে হবে ঠিক আছে আইডি আর বাটনের নাম सेम রাখেন তাহলে আরো সুবিধা হয় হুম ওকে তো বাটন নাম सेम করে দাও কারণ যা আছে তাই থাকবে তবে চেঞ্জ করতে পারেন ধরুন এখানে যেটা রাখছেন না এখানে सेम টাই রাখেন দেখেন আরেকটু সুবিধা করে দিতে হবে শুধু একটা জায়গায় ডট হবে আরেকটা জায়গায় হচ্ছে আপনার ইয়া হবে এটা কি বলে আইডি হবে দেখেন একটা জায়গায় এটা আরেকটা জায়গায় হবে ডট क्या <laughs> 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 দেওয়ার পর সেভ দিলাম কাশেশ এখন দেখেন twitter.com আসছে নাকি 
ডুপ্লিকেট করেন ইমেজের জায়গায় কি হবে শুধু
dalam dalam ada dalam sini copy link address चेस्टा जुलम कर जा सर्वप्रथम क्रिएट कर लगे समय लगे प्रथम बार मजा पा 
কিন্তু একটু খাটনি আছে যেমন দেখেন না প্রতিটা পার্ট ধরে ধরে আপনি করতে হবে কিন্তু সুবিধাটা দেখছেন জি পুরো ওয়ার্ল্ড এখন আমি যদি ইউনিভার্সাল একটা সুবিধা পেয়েছেন আপনি ঠিক আছে এখন যদি আমি হচ্ছে এডিটর থেকে যদি এডিট করি তাহলে কি এখান থেকে এডিট হয়ে যাবে অটোমেটিক না এডিটর থেকে হবে না জাস্ট এখান থেকে এডিটর থেকে হবে কিভাবে যদি ওই যে আপনি প্রথমবার যে পোস্টটা দেখাইছি না জি যে করার পর হচ্ছে আপনি যখন এই যে এখান থেকে এটা যদি এখন যদি আনকমেন্ট করি সাথে সাথে চেঞ্জ হয়ে যাবে এখন যে কাজটা করবেন একটা সিকিউরিটির জন্য কোনো কারণে যদি আপনি আনকমেন্ট করেন জি তাহলে যে এই যে যা যা চেঞ্জ করছে সব কিছু আবার উল্টে পাল্টে যাবে এখন এটারও তো একটা ইয়া দরকার নাকি এই সলিউশন দরকার ঠিক আছে সেই সলিউশনটা হচ্ছে কিভাবে আমি বলি জাস্ট হচ্ছে এই এই যে লিংকটা আছে না গেট ডেটা জি কপি করবেন বা হচ্ছে এতটুকু কপি করেন করে কনসোলে আমি দেখি কাজ করে কিনা শিওর না করলে তো হয়ে গেল নাইলে দেখাইতে হবে ওকে এন্টার দিলাম দেওয়ার পরে এই যে এটা রেসপন্সটা দিলো শুধু স্টাটাস দিশো ফটো দেখি আছে আচ্ছা হলো না আচ্ছা না হলে যেটা হবে বলে সেটা হচ্ছে শর্টকাট চাইছি তো শর্টকাট দিল না এই এতটুকু কপি করবেন কপি করে যাবেন আপনার ফাইলের যে কোনো ফাইলে যাবেন ধরেন এই ফাইলটাতেই এখানে তো দিছেন হ্যাঁ আটটা দিবেন আছে নিচে নিচে দিয়ে এখানে আমি লিখে দিচ্ছি এটা হচ্ছে সেট ডেটা টু সার্ভার चेजिंग बुजती कपि कर 
প্রতিবার সেভ করার পরে এটা ধরেন আপনি সব কিছু এডিট করছেন তারপর এই সাইট ডেটাটা থাকলো আপনি যে কাজটা করেন একটা ফাইল তৈরি করেন এখানে সাইট ডেটা ডট জেসন করার করলে যেটা হবে ধরেন আপনার দেখেন আপনার অটোমেটিক পুরো ফাইলটা এখানে জেসন আকারে থাকবে এটা আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন না বাট সেফ থাকবে এটা করলে যেটা হবে ধরেন আপনি এডিট করছেন অনেক কিছু করে এই ফাইলটাকে হুম জাস্ট হচ্ছে কপি করে রেখে দেবেন তাহলে হচ্ছে কোনো কারণে যদি মিস্টেক হয় বা হচ্ছে সার্ভার ডাউন হয়ে গেছে বা সার্ভার নষ্ট হয়ে গেছে বা ডেটাটা আপনার কাছে থাকবে ওকে দেন আপনি যে কাজটা করবেন ধরেন এই ডেটাটা তো আপনার কাছে সেভ আছে নাকি জি তখন হচ্ছে এটাকে কপি করবেন কপি করে ওই যে এই ফাইলে চলে যাবেন যেটা আপনি সার্ভারে রাখছিলেন ঠিক আছে ওই ফ্রেন্ডের কাছ থেকে নিয়ে বলবেন যে তোর সাইড বাদ আমি আর একটা জায়গায় নিচ্ছি মানে আপনার চার পাঁচটা ডোমেনে রেখে দিবেন যার যার কাছে রাখা যায় বাট কাজ করবে যে কোনো একটাতে সবগুলোতে কাজ করবে না দেন হচ্ছে ইডিটে যাবেন ইডিটে যাওয়ার পরে আমি এখানে রিপ্লেস করে দিচ্ছি এটা লোকাল হোস্ট হবে না অ্যাপাসি গুলো ই করে লোকাল হোস্ট তো আপনার অন রাখতে হবে লোকাল হোস্ট অন থাকে না অন থাকে আপনি যত যখন টাচ করবে তখন অন করে রাখবো না ওটা আপনার ভালো সলিউশন না আর কি ঠিক আছে লাইভ ছাড়া এটা হবে না মানে আপাতত আর কি মানে এই যে আপনার হচ্ছে যখন প্র্যাকটিস করব সেই জন্য আপাততর জন্য হবে না কোন ভাবে একটা ডোমেন ম্যানেজ করতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে দেখেন ডোমেন আছে আমার অলরেডি মানে একটা ডোমেন তো একটা সমস্যা নাই আর না হলে যার কাছে আছে তাকে একটা চা খাওয়াই একটা অ্যাক্সেস নিয়ে নেন তার অ্যাক্সেস লাগবে না আপনি বলবেন যে শুধু ফাইলটা কপি করে রাখতে তার পাসওয়ার্ড টাসওয়ার্ড কিছু নিতে হবে না শুধু একটা সাব ডোমেন করে সেখানে জিপ ফাইলটা রেখে দিবেন ওকে জি দেন হচ্ছে প্রতিবার হচ্ছে এই যে এখানে ডোমেন নেমটা চেঞ্জ হবে শুধু ধরেন এই যে এখানে যে সবুজদিগনা.com আছে সেখানে হবে ধরেন solaman.com ওকে জি জি क्लस নেক্সট বৃহস্পতিবার নাকি জি তো ওই দিন অফিশিয়ালি আপনাদের ডিজাইনের ক্লাস ক্লোজ হবে আর এর ভিতরে আপনারা প্র্যাকটিস করতে থাকেন বিভিন্ন কাজ করেন যেখান থেকে পারেন ঠিক আছে কাজ করলে যে কিছু লাইভ কাজ করে কাজ করলে শেখা হবে আর আপনাদের ওইখান থেকে প্র্যাকটিস হলো তো মোটামুটি আপনারা এখন যা যা পারেন আপনারা বিভিন্ন সিভি বানাবেন নাকি সিভিতে কি কি অ্যাড করবেন বলেন তো যা অ্যাড করবেন আর কি ধরেন হচ্ছে আচ্ছা একটা জিনিস লাস্ট ক্লাস আর একটা জিনিস দেখাবো সেটা হচ্ছে লেস হ্যাঁ ওটা ওই একসাথে দেখিয়ে দেব কোনো সমস্যা নাই শর্ট শর্ট জিনিস মোটামুটি সিভিতে টোটাল অ্যাড করে দিবেন ওয়েব ডিজাইন পারেন তারপর হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে আপনি ডাইনামিক করতে পারেন তবে আগে শিখেন তারপর অ্যাড করেন আর কি আর এই পার্টটা আপনার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে ডাইনামিক করা ঠিক আছে যদি এটা এটা তো ভালো করে যদি শেখার আগে তাহলে তো পিএইচপি তে কাজে লাগবে এটা পিএইচপি তে না এই মানে এই যে প্রসেসটা আছে জি এটা আজীবন কাজে লাগবে ঠিক আছে আচ্ছা শুধু এখানে না এটা আজীবন এই জিনিসটাই লাগবে হয়তো মনে করতে পারেন যে ডিজাইনের সাথে रिलेटेड না এটা সব জায়গায় रिलेटेड এটা হচ্ছে একটা এপিআই ঠিক আছে এই যে কাজটা করলেন এখানে যে রেসপন্সটা দিচ্ছে এটা একটা এপিআই আপনারা মোটামুটি এক কথায় বলা যায় যে এপিআই ক্রিয়েট করা শিখছেন কিন্তু এটা কপি পেস্ট করে খুব দুর্বল এপিআই আর কি এটা খুব হার্ড না কারণ এখানে আমি চাইলে আপনার ডেটা চেঞ্জ করে দিতে পারবো এনি টাইম चेस्ट कर